గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఆసే మార్కెట్లో మిశ్రమ ధోరణి కనిపిస్తుంది ఒక మిక్స్డ్ పిక్చర్ కనిపిస్తుంది ఈ సమయంలో ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీ అయితే వీక్ ఓపెనింగ్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది సో మార్చి నెల మొదటి రోజులో ఉన్నాం మనం మార్చి నెల ప్రారంభం అండ్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్లో ఇంకా అదే వీక్నెస్ కంటిన్యూ అవుతుంది లాస్ట్ నైట్ అమెరికన్ మార్కెట్స్ నష్టాలతో ముగిసాయి ఓవరాల్గా చూస్తే ఈ నెలలో అంటే ఫిబ్రవరి నెలలో డౌజోన్స్ నాలుగు శాతానికి పైగా నష్టపోయింది నాస్టాక్ కొద్దిగా అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తూ వన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ మాత్రం నష్టపోయింది మన మార్కెట్స్ మన ఎకానమీకి సంబంధించి జీడిపి డేటా వచ్చింది నిన్న సో ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ గ్రోత్ మాత్రమే నమోదైంది మూడవ త్రైమాసికం ఈ ఏడాది క్యూ త్రీకి సంబంధించి కేవలం ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ మాత్రమే జీడిపి పెరగడం చూస్తున్నాం సో మార్కెట్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అనుకున్నారు అయితే లాస్ట్ ఇయర్ క్యూ త్రీ గడచిన ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ గత ఆర్థిక సంవత్సరం మూడో త్రైమాసికంలో జీడిపి బేస్ పెరిగింది సో అందువలన ఇది జరిగింది ఇలా జరిగిందని చెప్తున్నారు సర్ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ ద రీజన్ బట్ ఓవరాల్గా చూస్తే మనకు రెండవ క్వార్టర్ జీడిపి తగ్గడం చూస్తుంది ఎందుకంటే క్యూ వన్లో మనం థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ చూసాం సరే బేస్ ఎఫెక్ట్ క్యూ టూ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ జీడిపి గ్రోత్ క్యూ త్రీలో ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ సో ఒక వీక్నెస్ అనేది మనం చూస్తున్నాం ఒక స్లోడౌన్ అనేది మనం చూస్తున్నాం ఒక కాంట్రాక్షన్ అనేది మనం చూస్తున్నాం ఇవన్నీ ఇది చాలా డేటా పాయింట్స్ దీన్ని మనకు సూచిస్తున్నాయి ఎకానమీలో డిమాండ్ తగ్గుతోంది ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరుగుతున్నాయి ఇన్ఫ్లేషన్ ఇంకా అదుపులోకి రాలేదు అండ్ డిమాండ్ తగ్గడం అనేది ఈ నేపథ్యంలో డిమాండ్ తగ్గడం అనేది ఒక నెగిటివ్ డెవలప్మెంట్ ఫర్ ది ఎకానమీ అండ్ ఆల్సో ఓకే వరల్డ్ మొత్తం టూ పర్సెంట్ పెరిగితే మాత్రమే పెరుగుతోంది మనం ఫోర్ పర్సెంట్ పెరుగుతున్నాం ఇది ఓకే కానీ వీఆర్ గ్రోయింగ్ వెల్ బిలో ది యావరేజ్ మనం సగటు కంటే తక్కువ వృద్ధి రేటుతో ప్రయాణం కొనసాగిస్తున్నాం అనేది మాత్రం అర్థమవుతోంది అందుకనే స్టాక్ మార్కెట్స్ ఇటువంటి కారణాలన్నింటినీ ముందుగానే పసికడతాయండి ప్రపంచంలో ఏ సంఘటనకైనా ముందుగా చెల్లించేది ముందుగా స్పందించేది స్టాక్ మార్కెట్సే సో దీన్ని మార్కెట్స్ పసిగట్టినట్లుగానే మనకు లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్గా ఒక బేరిష్ ధోరణి అనేది మార్కెట్లో నెలకొంటాం చూసాం మండే రోజు మనం మిత్రుడు బుడాన్ కూడా హెడ్లైన్ ఇచ్చారు కింద కమింగ్ అప్లో మార్కెట్స్ బేర్ ఫేజ్లోకి వెళ్తున్నాయా అని వెళ్ళాయి బేర్ ఫేజ్లోనే ఉన్నాయి ప్రస్తుతం మనం ఒక బేర్ మార్కెట్లో ఉన్నాం సో చాలా కాషస్గా ఇట్ ఈస్ వెరీ ప్రూడెంట్ టు స్టే కాషస్ అనేది మాత్రం మనం గుర్తుంచుకోవాలి రకరకాల పరిణామాలు సంఘటనలు దీనికి కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు మనం ఏం జరిగింది లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్లో ఎందుకు ఇలాగా మార్కెట్స్ బేరిష్గా తయారయ్యాయి అంటే ఇన్ఫ్లేషన్తో స్టార్ట్ అయింది ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరుగుదలతో పుంజుకుంది మరి తర్వాత అదానీ గ్రూప్ సాగాలంటే అంటే అటువంటి ఒక ఉదంతాలు కూడా మనం చూసాం ఇవే అండ్ మాన్సూన్ ఇప్పుడు మాన్సూన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారంత ఎల్నినో ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది మాన్సూన్ ఈ ఏడాది బలహీనంగా ఉంటుంది యావరేజ్ కంటే తక్కువ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది అని సో పులి మీద పుట్టరు అంటాం కదా అలా మాన్సూన్ కూడా తోడైంది ఇప్పుడు సో ఇవేవి మనం ఊహించినవి కాదు సో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఇంతగా పెరిగితే ఏం జరుగుతుంది కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ పెరిగిపోతుంది కంపెనీస్కి ఇది విట్ విచ్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ బోత్ కార్పొరేట్స్ అండ్ ఆల్సో ఎకనామిక్ గ్రోత్ సో ఇది మనం గమనించాల్సిన అవసరం అండ్ వీటన్నిటికి తోడుగా ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ ఇండియా నుంచి ఎగ్జిట్ కావటం నిన్న కూడా చూసాం మనం ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ని వాళ్ళు సెల్ చేయటం సో ఓవరాల్గా గ్రాస్ ఫిగర్ చూస్తే ట్వంటీ టూ థౌజండ్ క్రోర్ సెల్లింగ్ అనేది మనం చూసాం అఫ్కోర్స్ కొన్ని కౌంటర్స్లో బైయింగ్ జరిగింది డెలివరీ బేస్డ్ బైయింగ్ జరిగింది ఏమిటి అవి అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ అలాగే టీసీఎస్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ హెచ్సిఎల్ టెక్ ఇలాంటి కౌ కౌంటర్స్లో డెలివరీ బేస్డ్ బైయింగ్ జరిగింది కానీ అయినా కూడా ఓవరాల్గా చూస్తే సెల్లింగ్ జరిగింది అఫ్కోర్స్ ఒకే ఒక్క నిన్న మనం మార్కెట్లో హైలైట్ చేయదగింది పాజిటివ్గా చెప్పుకోదగింది ఏదైనా ఉందంటే మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ పాజిటివ్గా క్లోజ్ అయింది సో మిడ్ క్యాప్స్లో కొద్దిగా కొనుగోలు చూసాం లోవర్ లెవెల్స్లో కొన్ని కొన్ని స్టాక్స్లో అవి ఎటువంటి స్టాక్స్ అనేది మళ్ళీ మనం మాట్లాడుకుందాం సో అఫ్కోర్స్ డిఏఎస్ నిన్న అదే మేరకు కొనుగోలు చేయటం కూడా ఓకే కానీ ఎఫ్ఐఎస్ ఆర్ కంటిన్యూయింగ్ దేర్ షార్ట్ పొజిషన్స్ ఈ నెలలో మనకు ఫస్ట్ హాఫ్ బహుశా ఇలాగే ఉంటుందండి మార్చి మార్చ్ ఈజ్ ఎ లాంగ్ మంత్ మన ముప్పైవ తేదీన ఎక్కడ ఉంది ఎక్స్పైరీ వచ్చేసి సో ఇంత లాంగ్ మంత్లో ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఒకలాగా సెకండ్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఒకల
మే టూ 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 థౌజండ్ నైన్టీన్ తర్వాత వరుసగా ఎనిమిది రోజులు మార్కెట్ నష్టపోవడం అనేది ఇదే మొదటిసారి అంటే ఒక బేర్ మార్కెట్ ట్రెండ్ ఇది సో ఇన్ని రోజులు కంటిన్యూస్గా మార్కెట్ నష్టాలతోనే కొనసాగటం అనేది అండ్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో మనకు అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ అదాని పోర్ట్స్ ఇలాంటివి తీసేస్తే సిప్లా బజాజ్ ఫిన్సార్ అలాగే హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ ఇలాంటి కౌంటర్స్లో మనం భారీ అమ్మకాలు అనేవి చూసాం ఈ నెలలో లాస్ట్ వన్ మంతే కాదు లాస్ట్ త్రీ మంత్స్లో కూడా సో అటువంటి ఒక పరిస్థితి మార్కెట్ని అతలాకుతలం చేస్తోంది అండ్ రిస్క్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ ఇన్ఫ్లోస్ రాకపోవటం అలాగే రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ సెల్ చేస్తున్నారు మార్కెట్లో వీళ్ళందరికీ ఒక విసుగు వచ్చేసింది ఏంటి ఎన్ని రోజులని ఇలాగా మనం వెయిట్ చూస్తూ కూర్చోవాలి వెయిట్ చేయాలి ఆమెద్దాం ఆమెసి ఏదో ఒక చోటుకు వెళ్ళిపోదాం అక్కడ ఎక్కడో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్లో ఎయిట్ పర్సెంట్ వస్తుందంట చాలు క్యాపిటల్ అయితే సేఫ్గా ఉంటుంది కదా లేదు అంటే మరొక రియల్ ఎస్టేట్ వైపు వెళ్దాం ఇలాంటి ఆలోచన చాలామందిలో ఇప్పుడు మొదలైంది ఇది పుంజుకుంటే ప్రమాదకరం కొంత ఈ దశలో ఆగాలి ఆగాలి అంటే ఏం కావాలి మార్కెట్ పెరగాలి మార్కెట్ పెరిగితే మళ్ళీ ఉండిపోతారు స్టేబుల్గా సో ఇది ఒక డైకాటమీ ఒక డై డైలమా అనేది మనం మన ఇన్వెస్టర్స్లో ముఖ్యంగా రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్లో చూస్తున్నాం కాబట్టి అండ్ ఇప్పుడే అనుకున్నట్లుగా మాన్సూన్ కనుక ఒకవేళ నిజంగానే వీక్గా ఉంటే అంటే ఫిబ్రవరి టెంపరేచర్స్ కానీ మనం చూస్తే నైన్టీన్ నాట్ వన్ తర్వాత హిస్టారికల్ లెవెల్స్లో యావరేజ్ కంటే వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ డిగ్రీస్ ఎక్కువగా ఉష్ణోగ్రతలు సెంటిగ్రేడ్స్లో వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ డిగ్రీస్ ఎక్కువగా మనకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు కావడం చూస్తున్నాం సో ఎల్ నినో ఎఫెక్ట్ లా నినో కాదు ఎల్ నినో ఎఫెక్ట్ని మనం చూడబోతున్నాం అండ్ ఎవరైతే పొజిషనల్గా షార్ట్స్ బిల్డ్ చేసుకున్నారో వాళ్ళకి డబ్బులు వస్తున్నాయి లాంగ్స్ తీసుకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా నష్టాలు వచ్చాయి ఇది లాస్ట్ త్రీ మంత్స్లో జరిగిన పరిణామం డైలీ చార్ట్స్లో నిఫ్టీ ఒక ఫాలోయింగ్ ఛానల్ అంటాం అక్కడ ఉంది అండ్ ఎక్కడ సపోర్ట్ తీసుకుంటుంది సిక్స్టీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఆ జోన్ వరకు వెళుతుందా అక్కడ సపోర్ట్ తీసుకుందా ఏమిటి అనేది మనకు రాబోయే రోజుల్లోనే తెలుస్తుంది ఈలోగా ఏ సెక్టర్స్ లీడ్ చేస్తాయి ఓకే మార్చ్ సెకండ్ హాఫ్లో ర్యాలీ వస్తుంది అని అనుకుందాం వస్తే ఏ సెక్టర్స్ లీడ్ చేస్తాయి ఐటీ చేస్తుందా బ్యాంక్స్ చేస్తాయంటే ప్రస్తుతానికి బ్యాంక్స్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్కి ముఖ్యంగా ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్లో కనిపిస్తుంది ఆస్కారం ఐటీ ఈజ్ డెఫినెట్లీ లాంగ్ టర్మ్ గ్రోత్ స్టోరీ అనేది మొదలైంది జర్నీ ప్రారంభమైంది కానీ పుంజుకోవడానికి టైం పడుతుంది ఈలోగా మనం స్టాక్ పెకింగ్ చేసుకోవాలి ఎస్ఐపీలు చేసుకోవాలి అండ్ ఒకటే అండి ట్రేడింగ్ చేసే వాళ్ళకి మాత్రం ఇది గడ్డు కాలం షార్ట్ పొజిషన్స్ పొజిషనల్గా బిల్డ్ చేసుకున్న వాళ్ళకి డబ్బులు వస్తున్నాయి ఓకే బట్ ఇంట్రాడే ట్రేడ్ చేయడం కష్టంగా మారింది సో స్టే అవే ఫ్రమ్ ట్రేడింగ్ ఫర్ ది టైం బీయింగ్ అండ్ డోంట్ డిస్కంటిన్యూర్ ఎస్ఐపీస్ మీ ఎస్ఐపీలను కంటిన్యూ చేయండి ఇటువంటి సమయంలో ఎస్ఐపి చేయగలిగినా లేదా కొద్దిగా ఫ్రెష్గా లంసమ్స్ క్రియా కమిట్ చేయగలిగినా కూడా నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్లో చక్కటి లాభాలు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ అంశాలని రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ దయచేసి గుర్తుంచుకోండి ఎలిస్తో మాట్లాడదాం గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ సో మార్చ్ నెల మొదటి వారం మొదటి తేదీ ఏమిటి మార్చ్ ఏ విధమైన ఫలితాలను ఇస్తుందని అనుకుంటున్నారు మీరు సిరీస్ అయితే చాలా వీక్ గా ఓపెన్ అవటం చేసామండి ఎందుకంటే గత శుక్రవారం అనమాట ఏదైతే న్యూ సిరీస్ స్టార్ట్ అయిందో మార్చిది బట్ ఒకటి గుర్తుంచుకోవాల్సిన స్టాటిస్టికల్ పరంగా ఒక విషయం అనమాట ట్వంటీ ఇయర్స్ లో ఎప్పుడు కూడా ఫోర్ సక్సెస్ఫుల్ మంత్స్ నెగిటివ్ రిటర్న్స్ ఇవ్వాలి నిఫ్టీ లాస్ట్ టైం ఇట్లా నాలుగో నెల సక్సెస్ఫుల్ గా నెగిటివ్ రిటర్న్స్ ఇచ్చిన మంత్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ వన్ అనమాట జూన్ సెప్టెంబర్ అప్పుడు అనమాట కాబట్టి నేను అనుకోవటం డెఫినెట్లీ అట్లీస్ట్ ఇవాళ గాని రేపు గానీ ఎప్పుడైనా సరే మార్కెట్ కాస్త రీబౌండ్ అయ్యి కుదట పడుతుందని చెప్పేసి అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే కాస్త స్లైట్లీ ఓవర్ సోల్డ్ కాస్త ఓవర్ దన్ కూడా కనిపిస్తాను సెల్లింగ్ అనమాట ఎందుకంటే ఒక విధంగా పక్కన స్పెక్యులేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటే కనుక వీక్ ప్లేయర్స్ ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి కూడా ఇండెక్స్ ని వీక్ గా పెట్టి స్టాక్స్ లాగేసుకుంటున్నారా కొన్ని స్పెసిఫిక్ కౌంటర్స్ లో కూడా అని చెప్పేసి కూడా అర్థం అవుతాను నిన్న మనం చూస్తున్నాం దాదాపు ఫిబ్రవరి ఎయిత్ తర్వాత ఫస్ట్ టైం అదానీ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టాక్స్ నిన్న పెరిగింది యాక్చువల్ గా స్పెక్యులేటివ్ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట బాగా ఆ స్టాక్స్ లో వచ్చి ఎయిట్ కౌంటర్స్ అనమాట దాదాపు స్ట్రాంగ్ గెయిన్స్ అనమాట ఇన్ఫాక్ట్ అదానీ ఎంటర్ప్రైజ్ అయితే ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ వరకు కూడా పెరగటం మనం చూసాం మరి ఒక పక్కన అదానీ స్టాక్స్ లో అంత రికవరీ వస్తే కూడా సైడ్ కౌంటర్స్ లో ఎందుకు అంత అనుకున్నంత రాలేదు
అండ్ కపుల్ ఆఫ్ ఫార్మా స్టాక్స్ కూడా నిన్న వీక్ గా ఉంటుంది తోటి మార్కెట్ మాత్రం దాదాపు డెబ్బై పాయింట్ల పైన నిఫ్టీ నష్టపోవటం కూడా మనం చూసాం ఓవరాల్ గా అయితే ఆల్ ఇన్ ఆల్ నాకైతే ఇక్కడ అనిపిస్తుంది స్లైట్లీ ఓవర్ టైమ్ సెల్లింగ్ కాబట్టి వీఆర్ ఇన్ ఫర్ ఎ స్ట్రాంగ్ రిలీఫ్ ర్యాలీ అది ఎప్పుడు ట్రిజర్ అవుతుంది రేపు వీక్లీ సెటిల్మెంట్ అప్పుడు ట్రిజర్ అవుతుందా లేకపోతే ఇవాళ సెకండ్ హాఫ్ లో ట్రిజర్ అవుతుందా అనేది అయితే చెప్పలేం కానీ బట్ ఐ థింక్ ఇక్కడ నుంచి అట్లీస్ట్ స్పెక్యులేటర్స్ బాటమ్ ఫిషింగ్ అటెంప్ట్ చేస్తాను ఒక టైట్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని బయింగ్ అటెంప్ట్ చేస్తానంటే చెయ్యొచ్చు అని చెప్పేసి అని అంటాను మెక్రో ఫ్యాక్టర్స్ మనం రోజు డిస్కస్ చేస్తుంది ఎల్ఈన ఎఫెక్ట్ ఈసారి ఇంపాక్ట్ ఉండొచ్చు ఫిబ్రవరి వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ టెంపరేచర్స్ ఉండింది ఈ డ్రై మంత్ ఉండింది అక్రాస్ ద కంట్రీ అని కూడా మనం చూసాం కాబట్టి దాని ఇంపాక్ట్ యాస్ ఆఫ్ నో అగ్రికల్చర్ సైంటిస్ట్ మాత్రం వీళ్ళందరూ ఇంపాక్ట్ ఇంకా అంత సిగ్నిఫికెంట్ గా ఉండకపోవచ్చు అని అంటున్నారు కానీ వీ షుడ్ సి యాజ్ నెంబర్ ఆఫ్ వీక్స్ దగ్గర అవుతున్న కొద్దికి అనమాట దాని ప్రొజెక్షన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి మాన్సూన్ దాని అనమాట అయితే అనదర్ కపుల్ ఆఫ్ మ్యాక్రో ఫ్యాక్టర్స్ కన్సర్నింగ్ ఏంటంటే నిన్న ఫిజికల్ డెఫిసిట్ నెంబర్ కూడా వచ్చింది బాగా వైడెన్ అయిపోయింది లెవెన్ పాయింట్ నైన్ వన్ పర్సెంట్ నైన్ వన్ లాక్స్ అనమాట ఇప్పుడు ఫిజికల్ డెఫిసిట్ పెరిగింది దిస్ ఈస్ వన్ మేజర్ కన్సర్న్ విత్ ఎఫ్ఐస్ అంటే వాళ్ళు అనమాట చూస్తారు ఇప్పుడు ఒక కంట్రీ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఎంత కరెన్సీ ఎట్లా ఈ జీడిపి ఎట్లా ఉంది ఇట్లా మ్యాక్రో నెంబర్స్ మనకి కింద ఇక్కడ రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ పెద్దగా పట్టించుకోకపోయినా బ్రాడ్ మేజర్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ కి ఆ నెంబర్స్ కాస్త కీలకం అవుతాయి అనమాట ఫిజికల్ డెఫిసిట్ నెంబర్ వీక్ గా ఉంటాం దట్ ఈస్ లెవెన్ పాయింట్ నైన్ వన్ ల్యాక్స్ అనమాట ఎగబాగటం డెఫిసిట్ అదే విధంగా అనమాట ఇటు జీడిపి కూడా కాస్త స్లో డౌన్ అవుతుంది క్లియర్లీ సెకండ్ హాఫ్ లో అనేది క్లియర్ గా ఇండికేషన్ రావటం డెఫినెట్లీ కొంచెం నెగిటివ్ అని అంటాను అయితే నిన్న డాలర్ గ్లోబల్లీ స్ట్రెంగ్ అయినా కూడా రూపీ మన దగ్గర కొంచెం అనే స్ట్రెంగ్ అయింది అనమాట ఎయిటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ అనమాట దాదాపు ట్వంటీ వన్ పైసా స్ట్రెంగ్ అయింది నిన్న చూడాలి ఎంతవరకు నిలబెట్టుకోగలుగుతుంది రూపీ అనమాట ఎట్ కరెంట్ లెవెల్ కూడా అనేది చూడాలి అయితే ఏషియా మార్కెట్ లో కూడా మిగతా చోట రిసెషన్ కన్నుకొస్తుందా అనేది కూడా కాస్త అర్థం అవుతుంది ఎందుకంటే జపాన్ లో ఫ్యాక్టరీ అవుట్పుట్ కూడా స్ట్రింక్ దాదాపు టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ కనిష్ట స్థాయికి స్ట్రింక్ అయింది నిన్న మనం కొరియన్ డేటా చూసాం అదే విధంగా ఉంది ఎయిట్ మంత్స్ లో లో వచ్చింది కాబట్టి ఇట్లా మిగతా కంట్రీస్ లో కూడా ఇట్లా కాస్త రిసెషన్ ఇంపాక్ట్ ఉండొచ్చు అండ్ ఇవాళ న్యూస్ పేపర్స్ లో కూడా చూసాం బ్రిటన్ లో ఏ విధంగా ఇన్ఫ్లేషన్ మూలాన ఇటు అవైలబిలిటీ లాక్ ఈవెన్ టమాటాలు ఇవన్నీ కూడా రేషన్ అవుతున్నాయి అని అనే పాటికి డెఫినెట్లీ ఒక గ్లోబల్లీ రిసెషన్ వస్తుందా రాదా అనేది ఇప్పుడు చాలా ఇదిగా ఇంపాక్ట్ దాని ఇంపాక్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది అనే దానిపైన ఎక్కువ విశ్లేషణ అవుతాను దాని నుంచి ఎస్కేప్ అవటం కాస్త డిఫికల్ట్ ఎంత అవునన్నా కాదన్నా డామినో ఎఫెక్ట్ మన కంట్రీ పైన కూడా ఉంటుంది చూడాలి అయితే నిన్న క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు కూడా మళ్ళీ పెరిగినాయి దాదాపు టూ పర్సెంట్ జంప్ వచ్చినాయి అనమాట అలా ఓవరాల్ గా అనమాట గ్లోబల్ క్యూస్ అనమాట అన్లెస్ మేజర్ నెగిటివ్ సర్ప్రైజెస్ అదర్ దాని మ్యాక్రో ఫ్యాక్టర్స్ చూస్తే గనక నేను అనుకోవటం యాస్ ఆఫ్ నో కాస్త స్లైట్లీ ఓవర్ డన్ కాబట్టి గ్లోబల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇంపాక్ట్ కూడా మన మార్కెట్ పైన ఇప్పుడు తిరిగి బడ్జెట్ సెషన్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి నేను అనుకోవటం కేర్ఫుల్ గా మన దగ్గర సెక్టార్ స్పెసిఫిక్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యూసేజ్ తీసుకోమంటారు ఇవాళ్ళ ఆటో సేల్స్ నెంబర్స్ వస్తాయి ఫస్ట్ తారీఖు కాబట్టి మార్చి ఆటో సేల్స్ లో అనమాట ఏ కంపెనీ ఏ విధంగా సేల్స్ పోస్ట్ చేసింది లాస్ట్ మంత్ అనేది మంత్లీ నెంబర్స్ బట్ అనమాట డిమాండ్ స్ట్రింక్ అవుతుందా డిమాండ్ ఎక్స్టెండ్ అవుతుందా ఏ సెగ్మెంట్ లో కమర్షియల్ వెహికల్ సెగ్మెంట్ లో ఎక్కువ ఉంటుందా ప్యాసింజర్ వెహికల్ లో ఉంటుందా అందులో కూడా మళ్ళా స్మాల్ కార్స్ ఎస్యూవీ ఏ బాగా చేస్తున్నాయి ఇవన్నీ చూస్తే స్పెసిఫిక్ ఆటో స్టాక్స్ ఇవాళ హైట్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండే పాసిబిలిటీ ఉంది అండ్ అదానీ స్టాక్స్ లో ఏదైతే కనుక కాస్త మొమెంటం నిన్న వచ్చిందో కాస్త కంటిన్యూ అయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి నిన్న డెలివరీస్ కూడా బాగా అయినాయి కాబట్టి అందులో కాబట్టి ఎనీ మైల్డ్ కరెక్షన్స్ అదానీ స్టాక్స్ లో వస్తే కనుక రీసెంట్ లోని స్టాప్ లాస్ గా పెట్టుకుని పొజిషనల్ ట్రేడ్ కింద కూడా బై చేయొచ్చు అని చెప్పేసి సజెస్ట్ చేస్తాను ఓకే సో మనం మాట్లాడుకునేది ప్రతిరోజు ఎక్కువగా ఈక్విటీస్ గురించే ఈక్విటీస్ లో గ్లోబల్ గా ఒక సెల్ ఆఫ్ చూస్తున్నాం అయితే ఈక్విటీస్ మాత్రమే కాదు బాండ్స్ లోనూ సెల్లింగ్ వస్తుంది అలాగే గోల్డ్ టూ మంత్స్ లో దగ్గర ఉంది అండ్ సిల్వర్ అయితే లె
పవర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇలా పెరగడం చూసాం ఎక్సెప్ట్ అదాని ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ అదాని టోటల్ గ్యాస్ ఈ రెండింటిలోనే సెల్లింగ్ ఇంకా తగ్గుముఖం పట్టలేదు ఆగలేదు మిగతా గ్రూప్ స్టాక్స్లో కొంత బౌన్స్ బ్యాక్ మేబీ ఇది ఒక ట్రేడింగ్ బౌన్స్ బ్యాక్ అయి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే హ్యూజ్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి లేదు కొద్దిమంది ఎవరైనా ఎక్కడ వీటిల్లో కొన్నిట్లో వాల్యూ చూస్తుండి ఉండొచ్చు లైక్ అదాని పోర్ట్స్లోనో పవర్లోనో సో వాట్ ఎవర్ బీ ది రీజన్ కొద్దిగా బౌన్స్ బ్యాక్ కావటం సెంటిమెంట్కి కొంచెం బ్రేక్ వేసే అంశం నెగిటివ్ సెంటిమెంట్కి స్వాగతం క్రాంతి గారు సో ఎటువంటి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు మీరు ఈ జీడీపీ నెంబర్స్కి క్యూ త్రీ జీడీపీ జీడీపీ నెంబర్స్ కనుక చూస్తే కనుక ఎక్స్పెక్టేషన్ కంటే బిలోగానే రావడం జరిగింది కానీ వసంత్ గారు ఒకటి కనుక చూసినట్లయితే మనకి ప్రీవియస్ క్వార్టర్ బేస్ ఎఫెక్ట్ అనేది జీడీపీ నెంబర్స్ మీద కొంచెం తక్కువగా కనపడడానికి చూ కనపడుతుంది కానీ ఏంటంటే నార్మల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏముందంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ రేంజ్ లో జీడీపీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది కానీ ఆ దానికి తక్కువగా మైన్యూట్ గా రావడం జరిగింది కానీ వసంత్ గారు ఒకటి చూడాలి మనకి గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది క్యూ లో కొంచెం ఇబ్బంది ఉంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ లిక్విడిటీ కన్సర్న్స్ కూడా ఉండటంతో ఈ నెంబర్ అనేది కొంచెం తక్కువగా రావడం జరిగింది కానీ వసంత్ గారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం జీడీపీతో పాటు మనం జిఎస్టీ కలెక్షన్ డేటా కనుక చూస్తే జిఎస్టీ డేటా కలెక్షన్ బాగా పెరుగుతుంది సో ఓవరాల్ గా నెక్స్ట్ క్వార్టర్స్ లో ఏ రకంగా అవుతుంది నెక్స్ట్ ఆర్బీఐ ఇచ్చినటువంటి గైడెన్స్ ప్రకారం సెవెన్ పర్సెంట్ టు సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ ఈ రేంజ్ లో కనుక వస్తే కనుక వీఆర్ త్రూ ఎందుకంటే గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంట్ మ్యాక్రో ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా చాలా వీక్ గా ఉంది సో జీడీపీ డేటా కనుక చూస్తే ఇట్ ఇస్ అ పోస్ట్ మార్టర్ నార్మల్ గా చెప్పాలి అంటే బట్ ఏంటంటే బట్ జీడీపీ డేటా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ కూడా ప్లే చేస్తుంది ఎంటైర్ మార్కెట్ కానీ ఎకానమీ కానీ ఇంత నెగిటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో కూడా మీకు డేబుల్ టు హెచ్ దిస్ దిస్ నెంబర్ సో ప్రస్తుతం వచ్చేసి మనకి గోయింగ్ అహెడ్ ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఎక్కువ రోల్ ప్లే చేస్తూ ఉంటాయి వసంత్ గారు ప్రస్తుతం ఏంటంటే మనకి జిఎస్టీ డేటా అనేది చాలా క్లియర్ కట్ ఎందుకంటే టాప్ టు బోటమ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కవర్డ్ అండర్ జిఎస్టీ మేజర్లీ ఎక్స్క్లూడింగ్ లిక్కర్ కానీ లేకపోతే ఫ్యూల్ కానీ అది వ్యాట్ కింద వస్తుంది మిగిలిన డేటా అంతా ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ అంతా జిఎస్టీలో ఎవ్రీథింగ్ గెట్ కవర్డ్ అనమాట కమింగ్ టు కమింగ్ టు ది జీడిపి డేటా ఇంకా స్ట్రెస్ చేయాలి అంటే ఇంకా ఫర్దర్ గా చూడాలంటే మనకి అగ్రికల్చర్ లో కొంచెం స్లో డౌన్ అనేది కనపడుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి సర్వీస్ సెక్టర్ చాలా స్ట్రాంగ్ గానే ఉంది మ్యానుఫాక్చరింగ్ యాక్టివిటీలో కొంచెం మోడరేట్ గా ఉంటుంది మనం చూస్తున్నాం జీడిపి డేటా లో ఓవరాల్ గా చూసినట్లయితే మార్కెట్ మీద ఈ జీడిపి డేటా ఎంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుందంటే ఆ నెగిటివిటీని ప్రస్తుతం ఆల్రెడీ మార్కెట్ డిస్కౌంట్ చేసుకుంది ప్రస్తుతం గోయింగ్ అహెడ్ వసంత్ గారు మనకి క్యూ ఫోర్ ఎర్నింగ్స్ నెక్స్ట్ ఏ రకంగా ఫెడరల్ రిజర్వ్ మనకి మార్చి ట్వంటీ థర్డ్ కి ఫెడరల్ రిజర్వ్ మీటింగ్ ఉంది ఏ రకంగా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ని మళ్ళీ ఎన్ని బేసిస్ పాయింట్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తారు దానికి దానికి తదనుగుణంగా ఆర్బీఐ ఏ రకమైన స్టాన్స్ తీసుకుంటుంది ఈ డేటా పాయింట్స్ ని మార్కెట్ చూస్తుంది ప్రస్తుతం వస్తుంది సో మార్నింగ్ రాజేంద్ర గారు ఏ విధంగా ట్రేడ్ పొజిషన్ మార్చ్ ఫస్ట్ అండ్ బుధవారం ఆఫ్ కోర్స్ రేపు మనకు వీక్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ ఉంటుంది కాబట్టి ఏ విధంగా ట్రేడింగ్ చేయాలి ఐ థింక్ సెల్ ర్యాలిసిస్ వచ్చిస్తుంది అండి యాజ్ ఆఫ్ నో ఎందుకంటే మనకి ఆల్మోస్ట్ డిసైసివ్లీ వాళ్ళ ఫోర్త్ డే నిన్న ఫోర్త్ డే వీఆర్ క్లోజ్ బిలో టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఎస్పెషలీ నిఫ్టీ చూస్తే కనుక బిలో బడ్జెట్ డే రోజ్ లో కింద క్లోజ్ అవటం చూసాం సో డెఫినెట్లీ సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ గా మనకి పరిగణిస్తాం అండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ అబో క్లోజ్ అయ్యే వరకు ప్రాబ్లీ ద టూ దే స్ట్రాటజీ అంటే ఇక్కడ నుంచి కూడా ఒక టూ ఎయిటీ ఫైవ్ పాయింట్స్ పెరిగినంత వరకు సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ కానీ మనకు మార్కెట్ చెప్తుంది ఎందుకంటే టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కింద ఉన్నప్పుడు ఈవెన్ లాంగ్ టర్మ్ ప్లేయర్స్ కూడా దే విల్ నాట్ బాయ్ సో ఐ థింక్ లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ గా మనం మంత్లీ చార్ట్స్ కి వెళ్ళి చూస్తే కనుక త్రీ రెడ్ బార్స్ రావటం చేసాం సో ఐ థింక్ హైయెస్ట్ పాయింట్ ఈస్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ సెవెన్ ఎయిటీన్ నైన్ అనుకోవచ్చు అండ్ లోయెస్ట్ పాయింట్ ఈస్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ సో ఆల్మోస్ట్ వీ ఆర్ గాన్ డౌన్ క్లోజ్ టు అబౌట్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఇన్ ద లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ సో ఒకవేళ రిట్రేస్మెంట్ వచ్చినా కూడా థర్టీ పర్సెంట్ పెట్టుకున్న ఓ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కానీ ఎక్కువ కనపట్లా అంటే 
అండ్ ఫోర్ మంత్ లో కూడా అదే ఉంది సిక్స్టీన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సో ఐ థింక్ సెవెంటీన్ వన్ సిక్స్టీ క్రిటికల్ లెవెల్ అది కట్ అయిందంటే ఇంకో త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కూడా వెళ్లే ఛాన్స్ మనకు కనిపిస్తుంది సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఈ స్టేజ్ లో నిఫ్టీ రేంజ్ మనం చెప్పుకోవాలంటే సెవెంటీన్ వన్ ఫిఫ్టీ నుంచి సెవెంటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ వరకు ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ దానికి భిన్నంగా సూచిస్తుంది చార్ట్స్ లో ఎందుకంటే బడ్జెట్ డే లో కింద ఇంకా క్లోజ్ అవుదా సో బడ్జెట్ డే లో చూస్తే కనుక థర్టీ నైన్ థౌసండ్ ఫోర్ నైన్టీ దాని కింద క్లోజ్ అవుతేనే వీక్నెస్ పర్సిస్ట్ అవుతుంది అదర్వైజ్ ప్రాబ్లీ థర్టీ నైన్ ఫోర్ నైన్టీ విల్ బికమ్ ఎ గ్రేట్ సపోర్ట్ అండ్ ఫార్టీ థౌసండ్ ఎయిట్ నైన్టీ సెవెన్ అది ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో అక్కడ దేర్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ రెసిస్టెన్స్ సో నిన్న మనకి ఇండస్ట్రీస్ లో చూస్తే కనుక ఏవి హెల్ప్ చేసాయి నిఫ్టీకి అంటే కనుక ఇట్ వాస్ ప్యూర్లీ అదానీ అండ్ పెయింట్ అండ్ ఐ థింక్ క్యాపిటల్ గుడ్ స్టాక్ సో ఈ మూడు సెక్టర్స్ అదా ఇండెక్స్ హెల్ప్ చేసాయి వేరస్ బిగ్ డాడీ అంటే రిలయన్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రాబ్లీ దే దే వే ట్రేడింగ్ వీక్ సో మెటల్స్ ఐటీ ఫార్మా ఇవన్నీ కూడా చాలా వీక్ గా ట్రేడ్ అవుతుంది చేసాం నిన్న సో రిలయన్స్ ఐ థింక్ వీనీ టు కీప్ ఎ వాచ్ ఎందుకంటే హైలీ ఓవర్టాలిటీ కనిపిస్తుంది మేబీ ఇండెక్స్ మేనేజ్మెంట్ అనుకోవచ్చు సో కపుల్ ఆఫ్ డేస్ బ్యాక్ ట్వంటీ త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ సో ఫైవ్ పర్సెంట్ పైకి వెళ్ళి కూడా టోటల్ రిట్రేస్ అయిపోయింది సో నావ్ ఐ థింక్ ట్వంటీ త్రీ జీరో వన్ ఇస్ క్రూషియల్ లెవెల్ ఒక ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ పైన ఉంటుంది చూస్తున్నాం మనం ఒకవేళ ట్వంటీ త్రీ హండ్రెడ్ కట్ అయిందంటే కనుక స్ట్రేట్ అవే ట్వంటీ వన్ ఎయిటీ దగ్గర సపోర్ట్ ఉంది దానికి సో దాన్ని క్లోజ్ గా వాచ్ చేసి మేబీ ట్వంటీ త్రీ హండ్రెడ్ కింద షార్టింగ్ ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది కౌంటర్ ట్రెండ్ ప్లేయర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో మేబీ ట్వంటీ త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గర లాంగ్ పొజిషన్ కూడా తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు విత్ అబౌట్ ట్వంటీ ఆర్ థర్టీ పాయింట్ స్టాప్ లాస్ ఎందుకంటే ప్రీవియస్లీ కూడా ట్వంటీ త్రీ హండ్రెడ్కి వచ్చి ట్వంటీ ఫోర్ ఫిఫ్టీకి వెళ్తాం చేసాం రిస్క్ రివార్డ్ వాజ్ గుడ్ సో ఇంకో స్టాక్ విచ్ ఇస్ లుకింగ్ గుడ్ ఈజ్ ప్రాబ్లీ అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ అని చెప్పొచ్చు అఫ్కోర్స్ అదానీ పవర్ గ్రీన్ అండ్ ఏడబ్ల్యూఎల్ విల్మర్ ఇవన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పడ్డాక ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక త్రీ సర్క్యూట్స్ కొట్టినా ఆశ్చర్యం లేదు బట్ అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ లో నిన్న చూసింది ఏంటంటే ఒక ఎంగల్ఫింగ్ ప్యాటర్న్ చూసాం మనం అండ్ వీఆర్ సీన్ ఎ బిగ్ వాల్యూమ్ బ్రేక్ అనమాట సో ఐ థింక్ టూ థౌసండ్ నుంచి టెన్ ఫిఫ్టీ పడ్డ రోజు అరౌండ్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ క్రోర్స్ ట్రేడ్ ట్రేడ్ అవటం చూసాం అంటే ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పడ్డ రోజు బట్ ఇన్ఫాక్ట్ నిన్న కూడా ఆల్మోస్ట్ లోస్ నుంచి చూస్తే థర్టీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరగటం చేసాం అండ్ వాల్యూమ్స్ వెర్ హ్యూస్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ క్రోర్స్ సో ఆ స్టాక్ ని వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టుకోవాలి వన్ త్రీ సిక్స్ త్రీ దగ్గర క్లోజ్ అయింది నిన్న వన్ త్రీ వన్ త్రీ అనేది దట్ వుడ్ యాక్ట్ ఎస్ ఎ గ్రేట్ సపోర్ట్ సో వన్ త్రీ వన్ త్రీ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ స్టాప్ లాస్ పెట్టాలి సో ఫిఫ్టీ రూపీస్ స్టాప్ లాస్ ఒకవేళ ఈ ప్రైస్ లో ఉన్నా కూడా మేబీ టార్గెట్ ఆఫ్ వన్ సిక్స్ డబల్ వన్ సో రిస్క్ రివార్డ్ ఈస్ గుడ్ కాబట్టి ఈ స్టాక్ ని స్ట్రిక్ స్టాప్ లాస్ తోటి అదాని ఎంటర్ప్రైజ్ లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకునే ప్రయత్నం చేయొచ్చు ఓకే సో మనం ఒక బేర్ మార్కెట్లో ఉన్నాం అంటానికి పెద్దగా నిదర్శనాలు ఏం అవసరం లేదు అందరికీ తెలుసు మన పోర్ట్ఫోలియోస్ ఏ విధంగా కరిగిపోయాయో ఆ నష్టాన్ని బట్టే మనం బేర్ మార్కెట్లో ఉన్నాం అనేది అర్థం అవుతుంది కానీ అంకెల్ని కూడా చూస్తే ఫస్ట్ టూ మంత్స్ అయిపోయాయి మనకు జనవరి ఫిబ్రవరి అయిపోయింది సో ఈ రెండు నెలల్లో బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఓవరాల్ మార్కెట్ క్యాప్ ఇరవై నాలుగు లక్షల డెబ్బై వేల కోట్లు పోయింది ఇప్పుడు మన టోటల్ బీఎస్సీ మార్కెట్ క్యాప్ వచ్చేసి రెండు వందల యాభై ఏడు లక్షల కోట్లు అందులో ఇరవై ఐదు లక్షల కోట్లు అంటే ఒక టెన్ పర్సెంట్ కోల్పోయింది ఫస్ట్ టూ మంత్స్లో మిగతా పది నెలల్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది మనం ఎవరు చెప్పలేము బట్ అందుకనే ఒక బేర్ మార్కెట్లో ఉన్నామనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి చాలా కేర్ఫుల్గా క్యాపిటల్ ప్రొటెక్షన్ని ప్రథమ కర్తవ్యంగా భావించాల్సిన తరుణం ఇది కాలర్స్ మేలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు కాలర్ని తీసుకున్నాం హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు శుభోదయం వసంత్ గారు కిషన్ కరీంనగర్ కుటుంబ సభ్యులందరికి శుభోదయం గుడ్ మార్నింగ్ అడగండి నాగ దగ్గర సిఎస్సి వన్ ఫార్టీ వన్ లో థౌజండ్ ఉన్నాయి సార్ అలాగే సుప్రీం ఇన్ఫ్రా హండ్రెడ్ లో ఫిఫ్టీ ఉన్నాయి ఓకే వీటిలో ఉండమంటారా ఎగ్జిట్ కమ్మంటారా రైట్ కుటుంబరావు స్టాక్ అందులో డౌట్ లేదనమాట
right <coughs> pre open uh, trade 17421 కనిపిస్తుంది నిఫ్టీ లో సో మార్కెట్స్ మనకు కొద్దిగా నెగటివ్ గా ఓపెన్ అయ్యే అవకాశాలే కనిపిస్తున్నాయి ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్ మెట్ చూస్తే ఓకే కాలర్స్ మేలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఒక మెయిల్ చదువుతున్నాను అనంత్ నందివాడ రామ్ పంపించారు మెయిల్ మహారాష్ట్ర సీమ్లెస్ ఐదు వందల షేర్లు మూడు వందల తొంభై ఒకటిలో ఉన్నాయట లాస్ట్ టూ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ చాలా బాగున్నాయి అయినా కూడా స్టాక్ తగ్గుతుంది ట్వంటీ పర్సెంట్ తగ్గింది పోస్ట్ డిసెంబర్ రిజల్ట్స్ ఏమిటి కారణం అని చార్ట్ కూడా చూస్తాను నేను చాలా వీక్గా కనిపిస్తాను చార్ట్ అయితే ఇక్కడ టూ ఎయిటీ ఫైవ్ టూ ఎయిటీ సిక్స్ వచ్చే అవకాశాలు నాకు కనిపిస్తున్నాయి మరి నా రీడింగ్ రవీంద్ర గారు మహారాష్ట్ర సీమ్లెస్ థింక్ స్టాక్ మీరు అన్నట్టు చాలా వీక్గా ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్ అండి ఇది సో నా ఉద్దేశంలో ప్రాబ్లీ పోస్ట్ ప్లిట్ ఈ స్టాక్ ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ ఇది ఎయిట్ వన్ త్రీ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ దాకా పడినా కూడా ప్రాబ్లీ మీరు అనేది టూ సెవెంటీ నైన్ ఈజ్ త్రీ మంత్స్ లో సో అండ్ మనకి చూస్తే కనుక టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ నవంబర్ లో ఏదైతే హై ఉందో దానిలో కూడా బ్రీచ్ అవుట్ అని చేసిన విచ్ ఇస్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ సో చాలా వీక్గా ట్రేడ్ అవుతున్న టైం ఇది దీనిలో స్ట్రెంగ్త్ రావాలంటే అట్లీస్ట్ ఇట్ హ్యాస్ టు క్రాస్ ఫిఫ్టీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ విచ్ ఇస్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అక్కడ వరకు ఐ డోంట్ సి ఎనీ స్ట్రెంగ్త్ సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ రేంజ్ చూస్తే కనుక టూ సెవెంటీ నుంచి త్రీ ఫిఫ్టీ మధ్యలో ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఓకే సో ఒక బౌన్స్ బ్యాక్ అనేది కష్టంగానే ఉంది మహారాష్ట్ర సీమ్లెస్లో వెయిట్ ఫర్ సమ్ మోర్ డిక్లైన్ రైట్ ఒక కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి నమస్తే నమస్తే సార్ సార్ లైక్ ఇస్ సార్ థర్టీ సెవెన్లో బై చేసిన సార్ ఆరు నెలలు అయింది ఏ స్టాక్ అండి లైక్ ఇస్ సార్ ఎల్వై కేఐఎస్ ఎల్వై కేఐఎస్ లైక్ ఈస్ లైక్ ఈస్ ఇలాంటి స్టాక్ కూడా ఉంది ఓకే లైక్ ఈస్ లిమిటెడ్ అనే స్టాక్ ఉంది ఎక్కడ కొన్నారు మీరు సెవెన్ సార్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ థర్టీ సెవెన్ ముప్పై ఏడు థర్టీ సెవెన్ ఓ మంచి రేట్లో కొన్నారు ఓకే అది ఇంతకుముందు ప్రసాద్ గారు నైన్టీ టూ టార్గెట్ చెప్పారు సార్ ఏమన్నా ఛాన్స్ ఉందా లేకపోతే ఈ జిట్టరీలో అమ్మే ఇచ్చా ఓకే ఈ రేట్లో అమ్మేసుకోవటం మంచిదా అవును సార్ లైక్ ఈస్ అనే కంపెనీ కుటుంబంలో ట్రాక్ చేస్తున్నారు ఈ కంపెనీని అంటే మామూలుగా బిఎస్సిలో అవైలబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని బట్టి ట్రాక్ చేయటం అండి నేను అనుకోవటం మాత్రం గొప్ప కంపెనీ అయితే కాదు ఇది ఎందుకంటే కాస్మెటిక్స్ లో ఉన్న కంపెనీ అనమాట కాస్మెటిక్స్ లో ఏంటంటే విక్కింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది స్టాక్స్ లో రా మెటీరియల్ ప్రైజెస్ మ్యానిపులేట్ చేయొచ్చు కాస్త ఇదని చెప్పేసి స్కిన్ కేర్ ఈ సెగ్మెంట్ లో ఈ మధ్య చూస్తున్నాం బ్యూటీ కాన్షియస్నెస్ పెరిగిన తర్వాత చాలా కంపెనీస్ అనమాట ఇటు ఆయుర్వేద్ అని అటు మామూలుగా ఈ న్యాచురల్ ఆరిజిన్ ఈ ప్రోడక్ట్స్ అని చెప్పేసి లాంచ్ చేసి అనమాట చేసిన దాంట్లో ఈ కంపెనీ కూడా ఏంటంటే కాస్మెటిక్స్ లో కాస్త నాయిస్ క్రియేట్ చేసి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇది ఉన్నప్పుడు స్టాక్ ని దాదాపు డెబ్బై ఐదు అనభై తీసుకెళ్లారు ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు దగ్గర నుంచి మొదలై ఇప్పుడు ఏ సెమ్ లో ఉంది అంటే మార్జిన్ కూడా ఫుల్ మార్జిన్ కట్టాలన్నమాట స్టాక్ నేను అనుకుంటాం మేజర్ జంప్ అయితే రాకపోవచ్చు బట్ పడే సూచనలు కూడా కనపట్టలే ఎందుకంటే నాకు కొంచెం రిగింగ్ కూడా కనిపిస్తుంది స్టాక్ లో ఎందుకంటే వాల్యూమ్స్ కానీ డెలివరీ వాల్యూమ్స్ ఇవన్నీ చూస్తే కూడా అండ్ మోర్ ఓవర్ ప్రమోటర్ స్టేక్ కూడా హై ఉంది కాబట్టి ఫ్లోట్ కూడా తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆయన రిస్క్ టేకర్ అయితే హోల్డ్ చేయమంటారు రిస్క్ టేకర్ కాకపోతే తక్కువలో కొన్నారు డెఫినెట్లీ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుని ముందు క్యాపిటల్ తీసుకోవటం కూడా అడ్వైస్ ఓకే అది లైకిస్ అనే కంపెనీ గురించి మరొక కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో ఓకే కాల్ కట్ అయింది హనుమంత్ రావు అడుగుతున్నారు సాఫ్ట్ సాల్ అనే కంపెనీ పది సంవత్సరాల క్రితం కొన్నారట యాభై రూపాయల్లో ఇప్పుడు నూట డెబ్బై రూపాయల చొప్పున మళ్ళీ బైబ్యాక్ ఆఫర్ ప్రకటించారు వదిలించుకోవచ్చా చక్కగా వదిలించుకోండి నూట డెబ్బై రూపాయలు అనేది చాలా మంచి ప్రైస్ ఇది వాళ్ళకి ఒక చిన్న సాఫ్ట్వేర్ పార్క్ రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాపర్టీ ఉంది అంతకు మించి ఈ కంపెనీలో ఎటువంటి స్ట్రెంగ్త్ లేదండి పదిహేళ్ళ క్రితం అప్పట్లో కొద్దిగా ట్రేడ్ అయ్యే ట్రేడ్ అవుతూ ఉండేది ఈ మధ్యకాలంలో ట్రేడింగ్ కూడా పెద్ద యాక్టివిటీ లేదు సో ఇలాంటి కంపెనీలు చాలా ఉన్నాయి హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీస్ వాటిలో ఈ కంపెనీ సాఫ్ట్ సాల్ అనేది కూడా ఒకటి మంచి ప్రైస్ వస్తుంది మీకు బైబ్యాక్ ఆఫర్ తప్పనిసరిగా బైబ్యాక్లో మీరు ఆ షేర్లు ఇచ్చేసి మంచి ఐటీ కంపెనీల వైపు వెళ్ళటం మంచిది కొండ వెంకట్ రాజం అడుగుతున్నారు ఆయన టాటా స్టీల్ ప్రజెంట్ లెవెల్స్ వన
सो हंड्रेड एंड थ्री करे मार्केट प्रेस फाइव रूपी पड़े इट विल बिकम वेरी अट्राक्टिव सो वन इयर टाइम फ्रेम तो शुड अक्यूम रेट सो वे सारे बिटवी नई एट अंड एट टू थ्री प्रेस पाइं चूज मे बी फिफ्टी टू ट्वेंटी पर्सेंट कई आफ रिटर्न ईजी वे चाँस टाटा स्टील ओके कॉलर लाइन लो नारू हेलो 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 अरे नहीं प्रश्न सर नमस्ते सर ना तेरे राहिल मदर ने इंच मार करते ना ना अरे नहीं सर ना तेरे एलएनसी हंड्रेड शेयर्स होना ही सिक्स सिक्स एटी लो एवरेज लो ना ना वो फिफ्टीन परसेंट फर्दर स्टाक डन अंकोसारी ऐवरेज ईएक्स प्रस्तुत मार्केट कंडीशन हॉलमन नैक्स्ट फस्ट स्टाक एल एंटी एल एंटी टेक्नजी सर्विस मार्केट कंडीशन इंदा कुटरा अदानी ग्रूप ओवर हांग स्लो रिफ्टी सो दिन पाजिट इंपैक्ट एल इंपैक्ट उठाई पाजिट ऐसी एल ओवराल प्रईस रेंज मंच प्रईस रेंज अक्यूमेट लांग टर्म इनवेस्टर्स की अडर पर्फॉमें चूपीं इट विल प्रूव इट मेटल ओवर पीरियड आफ टाइम ओके मरुक कलर लाइन हेलो हेलो सर गुड मार्न सर ना पे प्रसाद अंडी मार सर नैन जी एम फैना टू दर फाइव हंड्रेड शेर को प्लस आपटिम बै चयटिम जे एम फैना हॉल्ड जे एम वन आफ द बेटर फैना सर्विस कंपनी डे वर्किंग बहुत ओवराल मार्केट वीक स्टाक वीक दादा प्लस के स्टाक ट्रेड हॉल्ड ओके प्रस्तान की हॉल्ड जे एम फैना दिन कंपनी आप्टिमस् इंफ्राका हॉल जेमने बेटर पर्फॉमें डिसेंबर एंडिंग अंड प्रमोटर्स रीसे प्लेज स्टाक्स रिज्जा अभी चूसा समथिंग इज कुकिंग बटे स्टाप लास्टक बेटर अन्ट रीसे टू नाट स सर 120 रिजल्ट कनको रिजल्ट तरवा हईयेस्ट पाइंट को दादा वन ट्वेंटी एट अंटे वन थर्ट वन इज फिफ्टी टू वीक हई कंपनी रिजल्ट आर् गुड डिसेंबर मसम वीक कंपेर्ड टू सबर रिजल्ट हाफ टेकन का इनवेटरी पे इंक सप्लै चय बट आर्डर बुक् टोटली फुल फर् नैक्स्ट वन इयर मोर एंड आटो ऐसी कंपनी कूड़ा कैस्टिंग कंपनी अभी आटो कंपनी बाई बाइते हॉलान एपड़ना सर चेजूदा मन सजेस्टि अरउंडी आई चेजर दिन चूसी 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 बेरी क्लासूडी
మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి నా పేరు మూర్తి సార్ విజయపట్నం నుంచి మాట్లాడుతున్నాం అదేండి మూర్తి సార్ అదే సార్ టేసీ బైక్స్ నైన్ థౌజండ్ దగ్గర ఒక నైన్టీ ఫైవ్ షేర్స్ ఉన్నాయి సార్ నెక్స్ట్ ఐఆర్బి ఒకటి రీసెంట్ గా ఇదైంది త్రీ హండ్రెడ్ షేర్స్ ఉన్నాయి సార్ దాని గురించి కొంచెం డిటైల్ కావచ్చు ఐఆర్బి ఇన్ఫ్రానా అవునవును సార్ టేస్టీ బైట్స్ బైట్ చేశారు తొమ్మిది వేల ఐదు వందల దగ్గర ఓకే ఇప్పుడు అది తొమ్మిది వేల నూట ముప్పై ఐదు రూపాయలు కొద్దిగా స్వల్ప నష్టంలోనే ఉన్నారు అంతగా ఏమీ ఇబ్బంది పెట్టలేదు మిమ్మల్ని రాయేంద్ర గారు టేస్టీ బైట్స్ ఎలా ఉంది టెక్నికల్లీ ఇది వన్ ఆఫ్ ది వీకెస్ట్ స్టాక్ అండి సో దో మనకి పుల్ బ్యాక్స్ వచ్చినప్పటికీ లాస్ట్ ఇయర్ ఐ థింక్ ఎయిట్ థౌసండ్ లో ఫామ్ అయి దాని తర్వాత థర్టీన్ థౌసండ్ దాకా కూడా పెట్టడం చూసాం మనం సో ఫాలోయింగ్ స్పోర్డ్ లాగా ఉంది స్టాక్ మనకి చూస్తుంటే కనుక సో ఐ థింక్ ఈ షుడ్ హోల్డ్ ఆన్ ప్రస్తుతానికి అయితే చేసేది ఏం లేదు బికాస్ ఈజ్ మేకింగ్ లాస్ కాబట్టి బట్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ ఎయిటీ సెవెన్ ఎయిటీ ఆ స్టాక్ లాస్ సో ఎయిట్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ కింద కంపల్సరీగా ఈ షుడ్ ఎగ్జిట్ అదేవిధంగా ప్రాబ్లీ స్టాక్ లో టెన్ థౌసండ్ టూ నాట్ ఫైవ్ అనేది ఒక కీ రెసిస్టెన్స్ సో అక్కడ ఈ షుడ్ ట్రై టు ఎగ్జిట్ సో ఎప్పుడు కూడా మనం స్ట్రెంగ్ ఉన్న స్టాక్స్ ని ఉన్నప్పుడు వీ క్యాన్ హోల్డ్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ బట్ అదర్వైజ్ వీక్నెస్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్న స్టాక్స్ లో వీ షుడ్ హ్యావ్ స్టాప్ లాసెస్ అండ్ అట్లే విధంగా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ లెవెల్స్ కూడా వీ షుడ్ కీప్ ఇన్ మైండ్ ఓకే నిఫ్టీ అయితే అరవై పాయింట్ల లాభంతో మనకు అనిపిస్తుంది ఓపెనింగ్ లో బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఒక నూట యాభై పాయింట్ లాభ పడింది సెన్సెక్స్ రెండు వందల పాయింట్లు మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ పాజిటివ్ గా ఉంది కానీ బ్రెడ్త్ నెగిటివ్ గా ఉంది అది గమనించాల్సిన అవసరం అదాని గ్రూప్ స్టాక్స్ లో ఇవాళ కూడా కొంత కొనుగోళ్ల మద్దతు అనేది కనిపిస్తుంది ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ అండ్ ఓకే మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కి బ్రెడ్త్ కి సంబంధం లేకుండా ఉంది లెట్ సి ఏ విధంగా హోల్డ్ చేస్తాయి ఈరోజు మిడ్ క్యాప్స్ రాజేంద్ర గారు ఏం చేయొచ్చు ఐ థింక్ ప్రాబ్లీ వీ నీడ్ టు వెయిట్ అండి ఎందుకంటే షార్టింగ్ ఆపర్చునిటీ కూడా అంత కనపట్టలేదు ఇక్కడ సో ప్రాబ్లీ వీ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ ఎక్స్పైరీ అండ్ ఈ రోజు ప్లే ఎలా ఉంటుంది అనేది చూడాలి సో సెవెంటీ ఫైవ్ పాయింట్స్ ఇప్పటికైతే ప్లస్ ట్రేడ్ అవుతుంది సో జనరలీ ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద మంత్ దేర్ వుడ్ బి సమ్ బాయింగ్ సో ఆ బాయింగ్ సస్టైన్ అవుతుందా లేదా అనేది బై క్లోజింగ్ వీడ్ నో ఏదైనప్పటికీ సెవెంటీన్ ఫోర్ ఫార్టీ ప్రాబ్లీ దట్ వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ రెసిస్టెన్స్ జోన్ సో దాని అబో క్లోజ్ అవుతేనే మేబీ హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ కి లాంగ్ అదర్వైజ్ స్టే అవే అని చెప్తాం ఓకే సో మనకు టాప్ గైనర్స్ లిస్ట్ లో మిడ్ క్యాప్స్ లో కనిపిస్తున్నాయి కజారియా సెరమిక్స్ ఈపీఎల్ ఆలోక్ ఇండస్ట్రీస్ అదానీ గ్రీన్ అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఐసీఐసీ లోంబార్డ్ వెరాక్ ఇంజనీర్స్ ఆల్కైల్ అమైన్స్ గాడ్ ఫ్రై ఫిలిప్స్ జయం ఫైనాన్షియల్ బాంబే బర్మా అదానీ విల్మర్ జైడస్ వెల్నెస్ ఇలాంటి కౌంటర్స్ నష్టపోయినవి టోటల్ గ్యాస్ అలాగే చాలెట్ హోటల్స్ ఏథర్ ఇండస్ట్రీస్ క్వెస్ కార్ప్ గుజరాత్ అంబుజా ఎక్స్పోర్ట్స్ మెట్రో బ్రాండ్స్ సిసిఎల్ ప్రొడక్ట్స్ థెర్మాక్స్ కేఆర్బిఎల్ లాంటి కౌంటర్స్లో మనకు నష్టాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి రైట్ మెయిల్ సోదాం వీర నర్సింగ్ రావు అడుగుతున్నారు సంగం ఇండియా యావరేజ్ ప్రైస్ రెండు వందల తొంభై ఐదులో ఉన్నాయి ఆరు వందల షేర్లు హోల్డ్ చేయొచ్చా యావరేజ్ చేయొచ్చా సంగం ఇండియా థింక్ ఈ షుడ్ హోల్డ్ ఆన్ అండి ఇక్కడ ఎందుకంటే ప్రాబ్లీ స్టాక్ ఈస్ డన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కరెక్షన్ అయిపోయింది ఇక్కడ నుంచి మేబీ ఒక ట్వెల్వ్ థర్టీన్ పర్సెంట్ పుల్ బ్యాక్ వస్తే ఈ షుడ్ ట్రై టు ఎగ్జిట్ అదర్వైజ్ దేర్ ఇస్ నథింగ్ మచ్ థిన్ లిటెడెడ్ స్టాక్ ఇది సో ప్రస్తుతం అయితే సంగం ఇండియా ఈజ్ ఎ హోల్డ్ వీరగంధం సుబ్బారావు పేరు ఎక్కడ విన్నట్లుగా ఉంది సైంట్ రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రా ఈ రెండు స్టాక్స్ ఇక్కడ కొందాం అనుకుంటున్నారు కొనుక్కోవచ్చా సైంట్ అయితే కొనొచ్చు అండి డెఫినెట్లీ అనమాట లాంగ్ విత్ అదర్ ఐటీ కంపెనీస్ ర్యాలీ వచ్చినప్పుడు స్టాక్ ర్యాలీ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది బట్ బెస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ అయితే అయిపోయినాయి స్టాక్ కి ఓన్లీ ఇఫ్ ఈ వైస్ పొజిషనల్ ట్రేడ్ ఆఫ్ ఫర్ త్రీ మంత్స్ టు సిక్స్ మంత్స్ డెఫినెట్లీ బై చేయమంట రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రా మాత్రం ప్యూర్లీ స్పెక్యులేటివ్ బెట్టే అవుతుందండి యాస్ ఆఫ్ నో అయితే ఎందుకంటే కంపెనీ అయితే నష్టాలే చూపించింది లాస్ట్ టూ క్వార్టర్స్ కూడా అనమాట బట్ ఎన్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే రీస్ట్రక్చరింగ్ లో గేమ్స్ అనమాట ఫ్యాక్టర్ చేసుకుని స్టాక్ వన్ థర్టీ దగ్గర ఇక్కడ ట్రేడ్ అవుతాం హోల్డ్ అంటాను బట్ ట్రేడింగ్ స్టాప్ లో షుడ్ బి అరౌండ్ డిస్టెంట్ గా ఉంటుంది అరౌండ్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ దగ్గర ఉంటుంది 
సిమిలర్లీ లక్ష్మి మిషన్ కూడా నెక్స్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ విల్ మూవ్ రాడికలీ దానిలో మూవ్మెంట్ ఏదైతే రావాల్సిందో అది ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసింది నవ్ దట్ టెక్స్టైల్ స్టాక్స్ అవన్నీ కూడా కరెక్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఆ సైకిల్ రావాలంటే అట్లీస్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ త్రీ ఇయర్స్ ఇక్కడ నుంచి కూడా ఐ మీన్ సెక్టర్ రొటేషన్ ఆర్ టెక్స్టైల్ స్పేస్ లో అగైన్ మంచి రోజులు రావాలంటే కనుక సో త్రీ ఇయర్స్ టైం ఫ్రేమ్ అయితే ప్రాబ్లీ యూ కెన్ పుట్ ఇన్ లక్ష్మి మిషన్ బట్ నౌకరీ అమ్మాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఈజీగా ఐ థింక్ రిటర్న్స్ వచ్చే కైండ్ ఆఫ్ స్టాక్ అది ఇక్కడ నుంచి టెక్నికల్లీ మాత్రం లక్ష్మి యూనివర్స్ కొంత స్ట్రెంగ్త్ కనపరుస్తుంది అది అది కూడా గమనించాల్సిన అంశం మనం ఓకే ఎడ్లపల్లి శ్రీనివాసరావు మెయిల్ పంపించారు యాక్సిస్ కేట్స్ అనే కంపెనీ ఉన్నాయి నూట డెబ్బై రూపాయల్లో కొంటే ఇప్పుడు అది మూడు వందలు అయింది మంచి లాభంలో ఉన్నారు ఆయన ఏమో ఐదు వందలు కావాలని కోరుకుంటున్నారు అవుతుందా ఇట్ ఈస్ ఏ డిఫెన్స్ రిలేటెడ్ స్టాక్ వసంత్ గారు డిఫెన్స్ సంబంధించినటువంటి ఎక్విప్మెంట్ సప్లై చేస్తారు స్టాక్ లో రీసెంట్ గా లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ కన్నా చూస్తే మంచి మొమెంటం ర్యాలీ వచ్చింది స్టాక్ డబల్ అవటం కూడా చూస్తున్నాం ఆయన్ని ఈ వాలటాలిటీ కనుక లైక్ చేస్తాను రిస్క్ తీసుకుంటానంటే ఈ కెన్ హోల్డ్ ఆన్ టు ద పొజిషన్ ఆర్ఎల్స్ సేఫ్ ప్లే ప్లే చేస్తానంటే ప్రస్తుత రేంజ్ లో హై ఉన్నప్పుడు క్యాపిటల్ తీసుకోవటం మంచిది కింద నేను చూస్తాను రిజల్ట్స్ అయితే అంత గొప్పగా ఏమి కనపట్టలేదు యాక్సిస్ కేడ్స్ అనే కంపెనీ మీరు మరి ఎందుకు ఐదు వందలు బహుశా ఇప్పుడు క్రాంతి గారు చెప్పినట్లుగా డిఫెన్స్ థీమ్ కి ఆదరణ లభిస్తుంది కాబట్టి పెరుగుతుందని అనుకుంటున్నారేమో తెలియదు తర్వాత వేదాంత గురించి అడుగుతున్నారు శివ ప్రసాద్ వంద షేర్లు ఉన్నాయి రెండు వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో ఇప్పుడు మరి హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా టూ త్రీ డేస్ నుంచి న్యూస్ ఫ్లోని బట్టి స్టాక్ బాగా ఇంపాక్ట్ అవటం కూడా చూస్తున్నాం అండి ఎందుకంటే సంథింగ్ లైక్ అదానీ లాగా వేదాంత పైన కూడా ఇప్పుడు అటాక్ మొదలైంది అనమాట లోన్స్ రీపే చేయలేకపోతారు రోల్ ఓవర్ చేయలేకపోతారు అని చెప్పేసి అని నిన్న దాదాపు సెవెన్ పర్సెంట్ పైన కరెక్ట్ అవటం కూడా చూసాం అనమాట స్టాక్ బట్ నేను అనుకోవటం స్లైట్లీ ఓవర్ ద నీ ఫిట్ అల్ ఎందుకంటే లోన్స్ ఓవర్ ఇది రోల్ ఓవర్ చేయగలిగితే గ్లోబల్లీ అరౌండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ మిలియన్స్ మళ్ళీ స్టాక్ ఎక్కడి నుంచి కూడా పెరిగే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది బట్ యాస్ ఆఫ్ నౌ ఇట్స్ ఆన్ వీక్ వికెట్ ఆయన ప్రైస్ అవైలబిలిటీ వస్తే కూడా ఇమీడియట్ గా ఎగ్జిట్ అయిపోవటం బెటర్ కరెక్ట్ బాగా హ్యూజ్ అసెట్ బేస్ ఉందండి వేదాంతాలో ఉన్న ఒకే ఒక కన్సర్న్ ఏంటంటే డెట్ బర్డెన్ అండ్ ప్రమోటర్స్ కొద్దిగా అటు ఇటు గంతులు పెడుతూ ఉంటారు అది మినహాయిస్తే ఇట్స్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ కంపెనీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎసెట్ బేస్ అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు తర్వాత సద్భావ్ గురించి అడుగుతున్నారు గిరీష్ సద్భావ్ పదమూడు రూపాయలకు కొన్నారట హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా ఇప్పుడు ఎంత ఉంది పదమూడు రూపాయలు కొంటే చాలా సద్భావ్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ సద్భావ్ ఇన్ఫ్రా లెవెన్ రూపీస్ ఉందండి సద్భావ్ ఒకవేళ స్టాక్ అడుగుంటే కనుక ఇట్స్ ఏ ఫాలోయింగ్ స్టోర్ అండి సో లాస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ గా ఇది టోటలీ డిస్ట్రాయ్ చేస్తూ వస్తున్న కంపెనీ ఇది ఆల్మోస్ట్ నైన్టీ త్రీ రూపీస్ నుంచి లెవెన్ రూపీస్ అయింది ఐ థింక్ ఫోర్ మంత్స్ బ్యాక్ కూడా ఇట్ హాస్ కమ్ టు నవంబర్ లో టెన్ రూపీస్ దాకా రావటం చూసాం ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఎ వెరీ స్పెక్యులేటివ్ స్టాక్ సో నవంబర్ లో టెన్ రూపీస్ లో చూసి సద్భావ్ మళ్ళీ డిసెంబర్ లో ఇట్ వెంట్ అప్ టు ట్వంటీ టూ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ ఏ గుడ్ స్టాక్ టు ఓన్ బట్ వెరీ స్పెక్యులేటివ్ స్టాక్ ఒకవేళ ఆయనకి స్పెక్యులేటివ్ నేచర్ ఉంది we can sustain the losses ante 9 rupees stop loss pettukoni hold cheyamantanu but definitely 16 to 18 majlo i should try to exit okay sharma adutunaru sriram finance group lo 9% odd isthunaru oka samasthaniki ads vastunayi 5 samasthalaki 3 lakshalo invest cheyachcha senior citizen ram group generally is a good group andi andlo emi sandeham avasaledu 9% ఫర్ కాకపోతే ఫైవ్ ఇయర్స్ అనేది మాత్రం మీరు రివ్యూ చేసుకుంటూ ఉండాలి గ్రూప్లో జరిగే పరిణామాలు ఎందుకంటే ఈ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఏ గ్రూప్లో ఏ సమయంలో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఊహించడం కష్టంగా ఉంది వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ దెర్ సీమ్స్ టు బి నో రిస్క్ కానీ తర్వాత మాత్రం కొద్దిగా ఏ ఎటువంటి ఎంత గొప్ప గ్రూప్ అయినా మేబీ టాటాస్ మినహాయిస్తే ఎవరినైనా సందేహించాల్సిందే కాబట్టి జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ యూ కెన్ ఇన్వెస్ట్ అండి రాజమండ్రి నుంచి సింహ విజయ్ కుమార్ ఆయన అడుగుతున్నారు ఆయన మోల్టెక్ ప్యాకేజింగ్ షేర్స్ లాంగ్ టర్మ్ కోసం తీసుకుంటారట కొనుక్కోవచ్చు స్టాక్ ఆల్రెడీ బాగా ర్యాలీ అయిందండి కాస్త వెయిట్ ఫర్ డీసెంట్ కరెక్షన్ వచ్చిన తర్వాత ఎంటర్ కావాలి కంపెనీ డీసెంట్ కంపెనీ
స్ట్రాంగ్ కంపెనీ బట్ వెయిట్ ఫర్ ఆపర్చున్ మూమెంట్ ఈ కరెంట్ లెవెల్స్ నేను అనుకోవటం ఇంకా కరెక్ట్ అవడానికి స్కోప్ అయితే కనిపిస్తాం ఓకే సో మనకు అది ఆ పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది సెవెంటీన్ థౌజండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఈ లెవెల్ దగ్గర ప్రస్తుతం నిఫ్టీ కనిపిస్తుంది చూద్దాం స్టాక్ స్పెసిఫిక్గానే ప్రస్తుతానికి యాక్షన్ ఎక్కువగా కదులుతోంది మధ్యాహ్నం కలుద్దాం యాప్లో కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్